guys, good morning. Today is Tuesday at pangalawang araw na po na pumapasok ako sa university. Sobrang hassle niya guys kasi ang layo po ng dinabiyahe ko araw-araw. Maswerte na ako pag ano, may pasok si Michael kasi tinadrop niya ako dun sa work. Pero kasi mas prefer ko na mag-commute ako papunta doon kasi malilate po ako pag ihatid ako ni Michael kasi nga sobrang traffic like kahapon. Imbis na yung biyahe namin is 45 minutes lang naging 1 hour and 15 minutes po siya. So sabi ko sa kanya today, ihatid niya na lang ako sa my train station dito banda sa amin. Tapos from there, mag ano ako, mag train ako papunta ng ano. Uh, middle hall, then from middle hall mag tram po ako, yung tram I think it will take like 30 minutes ata guys or 20 minutes pero mas ano kasi mas madali kasi na mag tram kaysa sa mag bus kung mag bus ka ano traffic eh dito na po ako sa university and so far ako lang po ang nag-iisang estudyante at the moment sobrang aga ko kasi pero para sa akin kasi mas mabuti na po yung maaga kaysa sa gahol po ako sa oras especially na nagko-commute po ako guys and total hours po ng aking commute ay ano uh, 1 hour and 45 minutes Hindi ko napansin na mahaba pala yung ano, nilalakad from ano, tram to ano, uh, medical school. So, today, I think ang topic namin is about sa ano, uh, paggamit ng ano, referencing kasi yan po yung mga problema ngayon sa mga estudyante at the moment kasi especially na hindi na po allowed na magbigay kami ng draft. And now, I think yung level ng writing na dapat nam ipasa at the moment guys is level 5 um, ano first year namin is level 4 lang which is mas madali yung ano kasi yung level 5 kasi more on ano uh, very formal na talaga siya and then kailangan namin na pumasa doon otherwise kailangan namin na umulit and so far dito guys ay binibigyan kanila ng chance na ano uh, may pasa mo yung assignments mo Hindi siya kagaya sa Pilipinas na pag may exam tayo, di ba, multiple choice. Dito, guys, more on writing siya sa kaano research. So, ang course ko at the moment, guys, is Trainers Associate Apprenticeship. So, yung tuition po namin ay bayad. 
Tapos sumasahod din po kami guys ng bantry. Mas mataas siya sa sahod ko dati nung banto ako. And para sa akin, worth it po siya. Although sobrang busy, saka sobrang daming assignment na kailangan mong ipasa. Pero pag once na nakatapos ka na guys, ano siya, uh, maganda po siya na ano, uh, apprenticeship. Kasi pwede ka mag-top mag -top up into nursing or midwifery pag ginusto mo. And ako naman, plano kong mag-top up pero pag nag-top up ako guys, gusto ko through apprenticeship lang din para wala akong binabayaran na tuition. And at the same time, sumasahod din po ako. At saka yung sahod ko po is pang full time talaga siya guys. Kaya maraming mga puti ang naiingit especially dun sa ward ko. Kasi sabi nila, bakit ko daw nakuha yung posisyon na to? Eh sila daw, apply sila ng apply tapos hindi daw nila nakuha. Eh sabi ko naman na galingan nyo kasi. <laughs> Kailangan mo kasi ng dedication dito guys. At saka ano, time. Nagutom ako bigla. Ang haba kasi ng nilakad ko mga 15 minutes. So, umorder ko ako doon sa ano, coffee shop nila sa baba ng ano, cappuccino it's my favorite guys ito ako dito kami baka mamaya mawala ako guys my god, i-check ko muna baka sa ibang lecture theater kami tapos pagpasok dito, iba pala yung mga classmate ko diba tapos nakaupo ako dito kanina pa
Guys, kakarating ko na po galing sa IKEA at marami po akong nabudol charing. Ito, bumili ako ng lagay ng ating suka, pati stoyo, saka oil, saka imbudo, saka yung fried onions. Then, yung para sa face, guys, yung may ano ziplock ba yan. Then, bumili ako ng lagay ng cookies at saka ng spaghetti natin. Makikita nyo yan guys sa uh, next natin na video na sobra ang ganda niya talaga. Saka maganda yung quality ng mga jar nila. Then bumili ako ng cortina kasi ang ganda niya kahit manipis lang siya pero good quality po siya guys. At saka ano yung ating oat cookies. Grabe. Buti na lang walang sasakyan kundi baka mas marami pa po yung nabili ko. Mahirap na pagagalitan na naman ako ni Mungo. Oh my goodness. Kain tayo guys ng ating takeaway na spaghetti. Yung order ko po is yung original na chicken. Ang binigay po sa akin is spicy na chicken. Hindi ko po yan naubos. May God, sayang lang talaga. Mas masarap yung spicy na chicken sa Pilipinas. Pero bakit parang dito sa UK sobrang ang hang niya? Yung parang pakiramdam ko puro siya ano powdered chili yung nakakoat sa chicken ko. Nagkaalburanas tuloy ako. Oh my God. Bye bye. Oh, 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 oh,